ARIN Super King, Raisan jadi tu kan Super King yang Mike Kuwano, Mike Kuwano ni kan orang orang texture di sana tu, orang Mike itu kan dah kena tu orang orang Mike itu tu tu, Super King ni sabda ni orang orang ni ni le, Mike Kuwano ni kan orang orang texture ni dal Mike Kuwano ni orang orang Kuwano ni tu, ok dia hari ada Raisan jadi tu orang orang, ok Sandri no, Mike Kuwano Sandri ni mana, boleh jadi tu. Okay, dalam insyaallah, nama kita IT class ini time mana? Eh, kalau mai kuwa ni kita just untuk public lah di sana mesti mai kuwa dam. Then, ilang kita, hari ini boi susu sana. Nanti insyaallah, nama kita schedule deh tirman cedok orang deh. Then, IT class ni tu nallah. Nanti kalau kita mungkin IT sama dengan macam saya, kalau hari ini ada perspiram panggu bakam, alpas sama yang mana tu orang orang. Shalat sabdan kelakun nanda, maka public kita bi perangku di dekat ini, maka tu boleh. Nih anda dalam kainya kelas ini atau nama lori software perijah beritun dia itu, pena. Okay, shalat. Re software, ada orang orang ke perisi tu nokia, orang orang lu bagara patto software, maka kainya itu parnetun dia itu. Orang orang lu bagara beritun dia, maka tu parnetun dia itu. Bagar putih dende, masya Allah bapa itu setan aku bagar putih dende na barine. Hendah itu, nama le orang yang cilen kelas itu dikunud eh, nama le mail lek pinna kurudel beri awasnya putih gundel mail je, inna mail le, yedu ushe mai bandar putih dana, orang le soft bar mai bandar putih dana ni le. Adine kurce barine dana, mak eh cum, nalar ni ku tuh mai nama kurudel beri orang yang cilen mail le je, dite putih dana, cilen kelas ni uan dite beri je, inna tuh gundel. Pak ayahnya jelah kelas ini selesai, mailu dek ke warna itu yang kurang dale pere awasnya betul na irno. Semua orang um audio record je ini nanti nak kurus cerita sama saya yang lain irno. Mula kelas room mula ke warna program agal record je ini, pena. Ha, buat susah tetiak sistem restore itu. Ada ada tetiak ni ada sistem restore itu amadi, prestan dulu lah ready aw. Abu Classroom leh mana program agalah record je, ini nanti nak kurus dia iran, orang ribad beri cerita je dengan dia iran tu. Padahal itu kurus beri, nama lupa kali ni ada dua kelas segala lah itu nama paranya itu dia iran tu. Nama kita sistem dina ati, awalnya mila ata, file agalum, software agalah koyu agak nanti nak kurus cum, sistem speed agak nanti nak kurus cakap, iran nama kita dua kelas segala lah paranya itu dia iran tu. Adi ini ada bahagian lagi kau nanti nae, nama kita kali ni kelas segala paranya boleh awalnya mila ata orang ribad file agalah. Pena, orang baca ni, nama nama kita kaya ni, cili, orang software perijah perhati. Shalat orang baca berikut bagaimana perhati ni, nama mana mensi lagi nanti. Pena, apa dinda bagai itu na, aku dah tulis nanti, nama le software agalah itu boleh temporary file agalah ke, awasil lah tadi, sistem itu pun nama itu remove ini nak kurusan nama le kaya ni kelas lepas ni terendah ni. Apa dinda bagai itu na, ni pergi audio record je ini beri. Pak classroom program record ini na, uru bad berin de, uru bakshan berum record je ya rende, pratejal live gula ke berin samai tak ke? Apa dili pin na, alpun kari ni tau. Apa dina ati, nama ke record je ina samai ati, elarum barai ina de pin na, record karakter aru podar nam. Perodus tanda satu persenggan, ada record je itu dalam dengan kita. Apa persenggan itu na bagaikan matra itu, orang kendi yang tidak kritik nila. Adina dia jual apa, yang mana, adina muncul lah persenggan oleh sokat persenggan yang itu sampai dalam waktu itu record itu dengan. Apa itu dalam cut je itu diwakan. Apa terus awasnya nila, ini file agal, orang kau awasnya mula bagaikan matra cut je itu dengan. Nama adina pertiye. Yang dengan mereka samudera ni kelas sil parana mana parah ni tu mail na agak tu madu boleh PM lu deh reward perahu sih perhati tu naikno. Bahadi ni perhati na, nama le record je deh tu lala file gula. Adilah nama ka awasnya mula baga matra nama ke deh tu te. 
പിന്നെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വലിയൊരു ഹെവി പിന്നെ ഐ ടി ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ പി എമ്മിലൂടെ ചോദിച്ചവരല്ലേ മെയിൽ ചെയ്തവരോ ഇനി അതല്ലാത്തവരോ ഈ ഇത്തരം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ പേർക്ക് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി മെയിലിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടോ കട്ടിങ് എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഓഡിയോ കട്ടർ അതെ അതെ ഓഡിയോ കട്ടർ ഓഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഉണ്ട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇൻഷാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ കട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓഡിയോ എഡിറ്ററിന് അല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിലവിൽ ഒരുപാട് ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നമ്മുടെ പിന്നെ ഏത് കോലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മിക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇന്ന് നെറ്റിനകത്ത് തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അതായത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എൻ സി എച്ചിന്റെ വേവിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ വേവിപ്പാടിനകത്ത് ലിങ്ക് ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം വേവിപ്പാട് സൗണ്ട് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണാം അത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതിന്റെ ലൈസൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എന്തായാലും എസ് ടി വിൽ നിന്നും നൽകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അത് എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നില്ല അതിന് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിനകത്ത് നിന്ന് മെയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആ മെയിലിൽ ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതി അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നേരിട്ട് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എത്ര മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ആയാലും ശരി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സൗണ്ടിന്റെ കുറവോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ആ ഓഡിയോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ വേപാട് സൗണ്ട് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി എച്ചിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ സി എച്ചിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുക്കാണ്ട കാരണം മറ്റെല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ചിലപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഫയലുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഇത് മാത്രല്ല എൻ സി എച്ചിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ഓഡിയോ ആയാലും വീഡിയോ എഡിറ്റർ ആയാലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും വളരെ ചെറിയൊരു ഫയലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വളരെ ചെറിയൊരു ഫയല് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് പലതും പല ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പിന്നെ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് ക്ലിപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ക്ലിപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ആര് പറയുന്നതും ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക തല
അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡ്യൂട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകും പിന്നെ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആകെ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ നടക്കുന്ന ഫിഫ്ത് ക്ലാസ് ഇല്ല അതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശ ചർച്ചകളൊക്കെ അതിന്റെ മുന്നേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ സാധാരണ സംസാരങ്ങൾ അതുപോലെ റെക്കോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് വരും ഇത് ഡയലി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് ഡയലി ചിലപ്പോ ഒരേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിന് അത് റെക്കോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗം തന്നെ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ചിലപ്പോ റെക്കോർഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഫയലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒറ്റ ഫയൽ മതിയല്ലോ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ കൂടെയും കിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അപ്പൊ അത് പിന്നെ അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ ഒരു ഫോ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ദ ലൈസൻസ് ടേംസ് എന്നുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അക്സെപ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വിൻഡോക്കകത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ടൂൾ ബാർ പിന്നെ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ഫ്രീ ഗൂഗിൾ ടൂൾ ബാർ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ ടോൾ ബാർ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ സെലക്ട് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം തന്ന പ്രദേശസ്ഥാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം തന്ന് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഇനി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ ലിങ്ക് ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് നേരെ കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറിൽ അഡ്രസ് ബാറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അടിച്ചാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വേപ്പാട് ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ആ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണോ നമുക്ക് ഏത് ഓഡിയോ ഫയലാണോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഫയല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നാൽ അതിനകത്ത് ആ ഫയൽ വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിന്റെ പിന്നെ ആ ഓഡിയോ ഫയൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കുറെ വരകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഓഡിയോ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിനകത്ത് താഴെ കാണുന്ന പ്ലേ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് പ്ലേ ആ ഓഡിയോ ഫയൽ പ്ലേ ആവും അതിനകത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഭാഗമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്രം നമുക്ക് മൗസ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ടഡ് ആയി വരും ആ സെലക്ട് ആയി വരുന്ന ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വലിയൊരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് കാണാം സേവ് സെലക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെറിയ സിമ്പിൾ പരിപാടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഫയൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഫയല് പിന്നെ അതുപോലെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എം പി എം പി ത്രീയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോറിലാണോ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് സെലക്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എം പി ത്രീ ഒന്ന് കാണും എം പി ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാണാൻ തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ അതുപോലെ നയൻറ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കെ ബി പി എസിലോ അല്ല സോറി ബിറ്റ്സിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു നോർമൽ രീതിക്കുള്ളവർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫയൽ ഒരുപാട് വലിയ എം ബി ഉള്ള ഫയൽ ആവുകയും ചെയ്യില്ല അതേ സമയത്ത് അതിൽ അത്യാവശ്യം നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ക്ലിയറും ആ ഫയലിന് ഉണ്ടാവും അത് ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് പി എമ്മിലൂടെയും അതുപോലെ മെയിലിലൂടെയും ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ വിൻഡോ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ചെറിയൊരു രജിസ്റ്റർ വിൻഡോ വരും പക്ഷെ അത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡിനായിട്ട് ആ വിൻഡോ കാണുള്ളൂ സ്ക്രീനിൽ അത് അത് പോകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിൻഡോ പോകുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പോൾ വേറൊന്ന് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്ന് തരുന്നോണ്ട് തരുന്നോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതും ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെ ഒരു മാസം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലായ ഡബ്ല്യു സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലെ മെമ്പർമാരാവുക ഇൻഷാല്ല ആ മെയിലിനകത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ടൈം ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിലൂടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദ വിവരം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിലൂടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവർ പിന്നെ ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂർ എന്ന ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് പി എം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി പി എം ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി പി എം ചെയ്യരുത് ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്മിൻ നമ്മുടെ റൂമിലുണ്ടാവും ചില ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഐ ഡിയിലേക്ക് ആ ഡെസ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഓഫ്ലൈനിലായാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പി എം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ചില സ്റ്റീവിഡ് സുനി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള മെയിലുകൾ ഇതുപോലത്തെ മെയിലുകളും മറ്റെല്ലാ മെയിലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഇല്ലാസ് അതെ ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്മിൻ നമ്മുടെ റൂമിന് ഇല്ലാസ് ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിസൈൻ ചെയ്താൽ ഉപകാരമായി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റൂമിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലാസിൻ്റെ ഐ ഡി റൂമിലുണ്ടോ ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂർ റൂമിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാസ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ പി എം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആൾ ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ജസ്റ
അസ്സാം വലൈക്കും എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓക്കെ ഈ ബയലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബയലക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മള് ഇത് ഡൗൺ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ മെസ്സഞ്ചറിൽ പോയിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നമുക്ക് അതിൽ കയറണം വന്നെങ്കിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കയറി വരുന്നില്ല അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സാമ്പിളേക്കും ഓക്കെ അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ബൈലക്സ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബൈലക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ബൈലക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതില്ലാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആയാലും പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഈ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് ബൈലക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലക്സിന്റെ ഫയല് അതിന്റെ രജിസ്റ്ററി ഫയൽ അതിനകത്ത് കാണാം ആ ബൈലക്സിന്റെ രജിസ്റ്ററി ഫയൽ അതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ബൈലക്സ് പുതുതായിട്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നതാണെന്ന് സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കുന്നു മൈക്കൂട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം പിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മള് ബൈലക്സ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൈലക്സ് നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓഫ് ആയി പോണില്ല വലത് വശത്ത് ബൈലക്സ് ഓൺ ആയി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ കിട്ടാറുള്ളൂ നമ്മള് ഡെസ്കിൽ അതിന്റെ ബൈലക്സിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരാറില്ല രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനിപ്പോ അതാണോ കാര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നി അപ്പൊ ഒന്ന് ഉണർത്താം എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതല്ല ബൈലക്സ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബൈലക്സിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബൈലക്സ് വരുന്നതല്ല അതുപോലെ ബൈലക്സിനകത്ത് അധിക ആളുകൾക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ബൈലക്സിൽ ഇൻഡെക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നവര് അത് അത്ര മെസ്സേജ് വരുന്നവരും ഉണ്ടാവും അത് ബൈലക്സിന്റെ ഒരു ഫയൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന് ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മറ്റേത് ബൈലക്സ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സാധാരണഗതിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ബൈലക്സ് എക്സിറ്റ് അടിക്കാതെ രണ്ടാമത് പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ബൈലക്സ് ഐക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നതല്ല അതല്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈലക്സ് ഈ പ്രശ്നവും അല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ബൈലക്സ് ചിലർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും പിന്നെ പക്ഷെ ബൈലക്സിന്റെ ആ ഐക്കൺ അതിന്റെ ആ എംബ്ലം നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ എത്ര ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് ചെയ്താലോ ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരാത്ത പ്രശ്നം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബൈലക്സിനകത്ത് പലർക്കും നേരിടാറുണ്ട് അത്തരം ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതല്ല നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനലിൽ
ഇതിന്റെ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റ് എഡിറ്ററിൽ പോയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നും ബൈലക്സിന്റെ ഫയൽ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബൈലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോവുള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമൊന്നും കിട്ടൂല പഴയ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നറിയിക്കുന്നു മൈക്കൂട്ട് ഹലോ മിസ്റ്റർ അസ്കർ ഇപ്പോഴ് തന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കുറവുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് കുറവുള്ള വോയിസ് എല്ലാം കുറവുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു ആംബ്ലിഫൈ ലൗഡർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആ ഒരു പാട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ക്ലിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആവോ സപ്പോസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടും കൂടിയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിമൂവ് നോയ്സ് ഓർ ഇസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതും ആ ഓപ്ഷനും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ആ നോയ്സസ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അറിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിസ്റ്റിസ് ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു അസ്സാമായിട്ടും വാഷ്ടം ഓക്കെ അതിനകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ സൗണ്ട് കുറവുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ആവും ഫയൽ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ടൂൾസ് ബോക്സ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഉള്ളതെന്ന് വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫക്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലേക്ക് മൗസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം ആംബ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആംബ്ലിഫൈ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആ വോളിയം കൂട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെവല് അതിന്റെ ഗെയിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് അവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ വട്ടം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലെവലില് അത് ആ വോളിയം അപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ അതേ ഭാഗം തന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നൂറ് ശതമാനത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നാനൂറ് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും നാനൂറ് ശതമാനം ഉയർത്തിയ ശേഷം അപ്ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ആംബ്ലിഫൈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി എണ്ണൂറ് പെർസെന്റിലേക്ക് അതിന്റെ വോളിയം ലെവൽ കൂടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നോയ്സിന്റെ നോയ്സ് പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് നോയ്സ് പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരുന്നേ ഓക്കെ നോയ്സിന്റെതും നിങ്ങൾക്ക് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് നോയ്സ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ നോയ്സ് ലെവൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലെവൽ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത് എത്ര ലെവലിൽ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫയലിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ നോയ്സ് ലെവൽ നമ്മൾ മാറ്റി അതേ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അല്ല നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ലെവൽ ഇത്ര ലെവൽ നിങ്ങൾ വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയല് ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു മൊബൈലിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടല്ല സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ റേഡിയോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈലിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്
ഒക്കെ സുഹൃത്ത് ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ചർ കിട്ടില്ല സുനിൽ ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാമോ പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോവുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബൈലക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് സെവനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റ് എന്ന് എഡിറ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഫ് കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്ക് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ബൈലക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈലക്സിൻ്റെ ആ രജിസ്റ്റർ ഫയലുകൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കും ആ രജിസ്റ്റർ ഫയലിനകത്ത് ബൈലക്സ് എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ബൈലക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മൈക്കു ടു സാംസങ് മൊബൈലിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ റേഡിയോ അതുപോലെ ലൈവ് ടി വി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ടോളം ഓപ്ഷൻസുകൾ അതിനകത്ത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഐഫോണ് ആപ്പിൾ ഫോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് ഐ ട്യൂൺ റേഡിയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആപ്പിൾ ആപ്പിളിന്റെ പിന്നെ ഐ ട്യൂണിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കിട്ടും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഐ ട്യൂൺ റേഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വൈസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയൊക്കെ അകത്ത് നോക്കിയ ഒ വി ഐ സ്റ്റോർ കാണാം ഒ വി ഐ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഏതാണെങ്കിൽ ഏത് മോഡലാണെങ്കിൽ ആ മോഡൽ നോക്കിയ എൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കിയുടെ ഒരു റേഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മൈക്കൂട്ട് ില്ലേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തെല്ലാരും ഉറങ്ങിയതാണോ ആരും ഒരു അനക്കും കാണുന്നില്ല കലാജുസ്താദ് റീസാൻ ചെയ്ത ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലാജുസ്താദിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലാജുസ്താദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉസ്താദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഉസ്താദ് ഡി സി ഏതാണോ ഉസ്താദ് ഡി സി ആയതാണോ ഓക്കെ എന്തായാലും മൈക്ക് കിട്ടും മറ്റാരും മൈക്ക് കിട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് ഫയൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത സമയം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് വിൻഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മാത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ബാക്ക് അതായത് തിരിച്ച് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അത് മാത്രം കാണുന്നില്ല അതായത് കാണുന്നില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐക്കൺ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോപ്പി
ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അതിന് സംഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അതോ ഇനി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം മൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആർ ഡിസ്കിലേക്കാണോ കോപ്പി ചെയ്തത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആർ ഡിസ്കിലേക്കാണോ കോപ്പി ചെയ്തത് ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആ ഫയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആ ഫയൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന്റെ ഫുള്ള് ഫയലോ അതിലേക്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു പിന്നെ ഇമേജ് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇമേജ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി ആകേണ്ടതാണ് ഇമേജ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സി ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫയൽ കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഫയൽ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇമേജ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് ഉദാഹരണം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഇമേജ് ഫയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഇമേജ് ഫയൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സി ഡിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഫയൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മോഡൽ ഫയൽ ആണെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഫയലും കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ആ ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കോപ്പി ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫയലും എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവാത്തത് പിന്നെ അതിന്റെ എന്താണ് എറർ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വരുമല്ലോ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഫോൾഡറിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കെ ബി ഓൺലി ഓഫീസ് എക്സ് പി ഏതാണത് ഓഫീസ് എക്സ് പി ഏത് ഏത് വേർഷനാ പറയോ ഓക്കെ ഓഫീസ് സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അഞ്ഞൂറ്റി എത്ര നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കെ ബി ഒന്നല്ല ഉള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കെ ബി ഒന്നല്ല ഫയൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഫയല് കോപ്പി ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ ഒന്നും അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ മുകളില് എം ബി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് എക്സ് പി എല്ലാം ഓഫീസ് എക്സ് എക്സ് പി ടു തൗസൻഡ് സെവന് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിന്റെ അടുത്തോളം എം ബി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനകത്ത് അതിന്റെ ഫുള്ള് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആവാത്തത് നൈക്കൂട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ ഡി സി ഏതാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ നോക്കിയ എൻ ഐ ടി എന്നുള്ള സെറ്റില് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് പോയ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല അത് എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ സെർട്ടോ റേഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ എന്നുള്ള അത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ വേറെ റേഡിയോ അതിന് മതിയാവോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈക്ക് വിടുന്നു സ്ലാം ആണ് പിന്നെ നോക്കിയ
അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിയേൻ്റെ സർവീസുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നോക്കിയക്കകത്ത് പിന്നെ ഓരോ മോഡലിനും ഇപ്പൊ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉള്ള ഓരോ മോഡലിനും ഒരു വെവ്വേറെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിരുന്നു അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫയലുകളൊന്നും ഇപ്പൊ നിലവില് നോക്കിയോ കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വരെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ എല്ലാ ഇതിന്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എല്ലാ മോഡലിനും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പുതിയ വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയ പി സി സൂട്ട് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പി സി സൂട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഡാറ്റ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഹാൻസെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താല് അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവും അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നോക്കിയ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ വി എ സ്റ്റോർ ഈ രണ്ടാലൊന്ന് എല്ലാ സെറ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി സെർച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആ ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അതും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല മോഡൽ നമ്പർ ഒന്ന് മെയിലിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് മൈക്കൂട്ട് ഹലോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം ഇന്നിപ്പോ കൂടുതൽ ചുതിർത്താക്കളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാരും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പി എമ്മുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിലേറ്റ് ആവാത്ത ഫയൽ ഡിലേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലാസ് വീഡിയോ അയക്കുമോ അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ആർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒന്നുകിൽ സുനിൽ ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും അബു റഫ അല്ലെങ്കിൽ നവാസ് പൊറിയു ഈ രണ്ടാളൊരു അഡ്മിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എസ് ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ക്ലാസ്സുകളുടെയും പിന്നെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അവർ നൽകുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും യൂട്യൂബിനകത്ത് സുനിൽ ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ചാനലിലും ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അബു റഫ അല്ലെങ്കിൽ നവാസ് പൊറിയു ഈ രണ്ടാളൊരു അഡ്മിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പി എൻ ചെയ്താൽ മതി അവരതിന്റെ ലിങ്ക് നൽകുന്നതാണ് മൈക്കൂട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പി എൻ ചെയ്താൽ മതി അവരതിന്റെ ലിങ്ക് നൽകുന്നതാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എന്റെ നെറ്റിന് സ്ലോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ആദ്യം ഞാനൊരു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു യു എസ് പി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഫയൽ രണ്ടും കൂടി കൂടുതലാക്കാൻ അല്ല ഇതിന്റെ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് എം പി കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത കൊണ്ടാ മതില്ല ഇതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോഡ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറും പുതിയതാണ് ഈ പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചിന് അതിലാണെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് പറയും മുഹമ്മദ് നമ്മളെ സ്റ്റീരിയോ മറ്റേ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിക്കാം ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്കും ഓക്കെ പുതിയ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് സെവൻ ആണോ വിൻഡോസ് സെവൻ ആണോ റൂവേസ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ അത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ഓക്കെ അത് പുതിയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ മിക്സിന്റെ അതിന്റെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഡിയോ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടാസ്ക് ബാറിനകത്ത് ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ ചിഹ്നം കാണുന്നില്ലേ
ആ സൗണ്ട് വിൻഡോയിൽ പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റെക്കോർഡിങ് സെലക്ടഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്റേർണൽ മൈക്ക് ഇല്ലെ മൈക്രോഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോ ഡിസേബിൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഷോ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റീരോമിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിൻഡോ കാലത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റീരോമിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡ്രൈവർ തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ ഏതില ഏതാണോ ഡെൽ ആണ് ഡെൽ അതിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറുക അതല്ല തൂഷുബാണ് തൂഷുബന്റെ സൈറ്റിൽ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും ഡ്രൈവറുകൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്ട്രാ യു എസ് ബി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ലോഡ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ സംഭവം എങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തായാലും പിന്നെ ഓക്കെ ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറുക സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏതാണ് മോഡൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മോഡലും അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാം ആ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡ്രൈവർ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എം പി എൽ അരി കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജാറങ്ങണ്ടി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീം വീവർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൂടെ അത് റെഡിയാക്കി തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് പഴയ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് മൈക്കൂട്ട്
failed to get to processing address ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കും അത് കാണിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയ പ്രശ്നം വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പിന്നെ മാർഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഡ്വൻസ്ഡ് അൺഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുകിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്റിന് പോയിട്ട് അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ഫയൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഈ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിനകത്ത് പോയിട്ട് കളിക്കുമ്പോ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു ഫയലും പിടിച്ച് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലാണ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിനകത്തൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്നവർ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എഡിറ്ററിനകത്ത് പോയിട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താവും സിസ്റ്റം തന്നെ അല്പം വർക്കാവില്ല സി ക്ലീനർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും സി ക്ലീനർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സി ക്ലീനർ പ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ക്ലീനർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് അതിന്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല സി ക്ലീനറിന്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം അതിനകത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ടോ രജിസ്റ്ററി ഫയലുകൾ മാത്രം അത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തരുമോ എന്ത് കോപ്പി ചെയ്യാനാണെന്നും കൂടി ആ സുഹൃത്ത് അറിയിച്ചാല് ചില പറയാനാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോപ്പി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മൈക്കൂട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റീരോമിക്സിലാണ് ഉള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോഫോണിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത്രയും സമയം മൈക്കിൾ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്റ്റീരോമിക്സിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക ഇൻഷാല അടുത്ത പ്രാവശ്യം മൈക്ക് എടുത്താൽ ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പി എം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുണ്ട് ഇല്ലാസ് തൃശൂർ എന്നൊരു അഡ്മിൻ ആ ഐ ഡിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പി എം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാസ് തൃശൂർ എന്ന ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു അഡ്മിൻ ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പി എം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒക്കെ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചാൽ ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ മൈ ഫേവറേറ്റ് റൂം ചോദിച്ചത് ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ കീഷേർ ഉസ്താദൊക്കെ ഉണ്ട് കീഷേർ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദാണ് അതിന്റെ മാഷ് ഈ ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എസ് ജിയില പിന്നെ ഉസ്താദാണ് ആര് കീഷേർ ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഉസ്താദാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഉസ്താദിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കോലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അതിന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ പബ്ലിക്കിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിന് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അത് വിശദമായി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ബൈലക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈലക്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് സേവ് ആവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓണിലാണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ആ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആവും അതിനുള്ള ആ ഷോർട്ട് കീ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണിക്കും ആ ഷോർട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്തുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അറബി ടൈപ്പിങ്ങിലൊക്കെ അറബിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇബാറത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റൂമിൽ അടിക്കുന്ന പലരും എന്ത് ചെയ്താണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈശ്വർ ഉസ്താദോട് അസ്സാം അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള വബ്രക്കാത്തു എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ആരും സലാം ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സലാം മുഴുവനാവുന്നതിന് മുന്നേ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് വരും സലാം അടുക്കും ഉസ്താദ് അറബിയില് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ആദ്യം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് അടിച്ചത് ഓക്കെ ലിങ്ക് ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി ഈ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏത് ലെറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ അതിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതല്ല ഇപ്പൊ അസ്ലാം അലൈക്കും എന്ന് പിന്നെ അറബിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വെറും എ എസ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യും ആ പബ്ലിക്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എ എസ് എ എന്ന് അടിച്ചിട്ട് സ്പേസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ അസ്സാം അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക്കിനകത്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് സേവ് ആവുന്നതാണ് അതാണ് കിഷോർ ഉസ്താൻ വേണ്ടി മൈക്ക് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എന്റെ സംസാരം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്ടല്ല വിചാരിച്ച കുറച്ച് നേരം വീക്കിയത് ഓഫാക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മള് സംസാരിക്കണ നമ്മളെ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ അസ്കർ അടിച്ച ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിങ്കിൽ അടിച്ചാൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐക്കണ വരും അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടിക്കണ ഈ ഈ മാറ്റർ ഇതാ ഈ മാറ്ററിന്റെ മൗസിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൗസിലുള്ള മാറ്റർ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കോഡ് കൊടുത്തുകാണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായാല് അതിന് എന്താ കോഡ് കൊടുക്കേണ്ട വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന് പരസ്യം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എ എന്നൊക്കെ കൊടുത്താല് പിന്നെ ആ പി ആർ എ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഈ പരസ്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പി ആർ എന്ന് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരസ്യം കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരും സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് മൗസിൽ നിന്ന് അടിച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് അത് സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ അതിന്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ താഴെ വരും ഐക്കൺ വന്ന് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൽ ന്യൂ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് വരും ആ ന്യൂ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ മൗസിലുള്ള സാധനം ഇപ്പൊ അസ്സാം അലൈക്കും തന്നെ അറബിയിൽ അസ്സാം അലൈക്കും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസിന്റെ ഇപ്പ
ഒക്കെ ഹുസൈൻ ചെട്ടിപ്പടി ഞങ്ങൾ മൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കേട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ചില സമയങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൈക്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാഹിദ് ഷാഹിദ് ആബിദ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് റൂമിലുണ്ടോ ഷാഹിദ് ആബിദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷാഹിദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്കോർഡർ ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഷാഹിദ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡർ ഏതാണെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ല മൈക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ റെക്കോർഡറിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രീ ഹൈക്ക് റെക്കോർഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റീരിയോ മിക്സിൽ മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ മൈക്രോഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നതാണ് അറിയിക്കുന്ന മൈക്ക് കുട്ടി അതെ ഇവിടെ സുഹൃത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എന്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് മാത്രമല്ല ഏത് സംഭവം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിമലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ രജിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു എന്തായാലും മൈക്കുട്ടു സ്ഥമാരാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കിലേക്ക് വരണമെന